Los ojos del país puestos en la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe como vocero del no que ganó el domingo en las urnas. El mandatario nacional escuchó también al expresidente Pastrana en un encuentro previo y reiteró la disposición de su gobierno de seguir buscando la paz. Mientras tanto, aquí en Medellín, ciudadanos y víctimas reclaman que los dirigentes no sean inferiores a este momento del país. Vamos con Camila Carvajal. Camila, ¿qué se sabe de las reuniones? ¿Cómo reaccionaron las víctimas en la ciudad? Buenas tardes. Carlos Ignacio Televidentes, buenas tardes. Como estaba previsto, en la mañana el presidente de la República se reunió con el expresidente Andrés Pastrana y a la cita más esperada, la del primer mandatario con el senador Álvaro Uribe, también llegaron otros voceros del no, del Centro Democrático, como Carlos Holmes y el exprocurador Alejandro Ordóñez. Desde temprano hubo expectativa en las afueras del Palacio de Gobierno, a donde llegó el expresidente Uribe. Antes del ingreso no quiso hablar con la prensa. Conoce el país, el presidente Uribe y otros voceros del no tendrán oportunidad de expresarle en concreto al presidente Santos. Doctor. Lo fundamental es señalar que estamos frente a una oportunidad inigualable para Colombia. La primera reunión fue entre el presidente Santos y el expresidente Pastrana, quien consideró que hoy el país está menos dividido que antes del triunfo del no en el plebiscito. Esperemos a ver cómo evolucionan las cosas, pero esto es una manifestación concreta del propósito de contribuir a un acuerdo nacional. Los promotores del no le reiteraron al presidente la disposición de revisar los acuerdos en temas puntuales y promover un gran acuerdo nacional que termine con la lucha armada de las FARC. Es una reunión que ha despertado todo tipo de reacciones entre los personajes de la vida política del país y entre los ciudadanos. Por eso, ¿usted qué piensa del encuentro entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe? Ojalá hagan las paz en los dos, porque es que este país está llevado de la, de la rumi. Que dialoguen entre ellos dos, esa es del no y el sí, porque igual de todas maneras, pues, hay muchas personas que no estamos en acuerdo con eso y otras que sí. Sería lo máximo siempre y cuando llegaran a un acuerdo para el bien de Colombia. Después de que los colombianos votamos que no, no cree, pues no sé qué va a pasar, o son cosas de política, temas como muy complejos que tal vez los ciudadanos no alcanzamos a comprender y no notamos pues que la decisión pueda afectar mucho la paz de aquí en adelante. Que ojalá que hagan algo bueno. Porque necesitamos la paz. Con el acuerdo de paz en el limbo, el presidente de la República ha dicho que el 31 de octubre podría terminar el cese al fuego bilateral con las FARC. Una fecha que, aunque puede ser prorrogable, también determina el acompañamiento de Naciones Unidas. Se decretó el cese al fuego bilateral y definitivo eh, con eh, las FARC hasta el 31 de octubre y yo espero que podamos avanzar en los acuerdos y los diálogos para que eh, podamos concretar los, eh, los arreglos y los acuerdos que nos permitan eh, poner en marcha eh, el, la solución a este conflicto. Con esas palabras, el presidente de la República le puso fecha final a un cese al fuego bilateral con las FARC que había sido decretado el 29 de agosto. Quiere decir que se busque una solución rápida. Si no se encuentra... Esa solución rápida se vuelve al enfrentamiento militar, se vuelve a la guerra. Porque hay una cosa, hay, ya hay retrocesos en la negociación. Estos dos o tres días que han pasado después del plebiscito, pues lo que ha hecho la FARC es replegar su gente nuevamente a sitios seguros, han dicho ellos. Sitios seguros es para proteger su vida. Es la lógica de la guerra que tras la derrota del sí en las urnas, otra vez requiere de unas actividades y una economía para su supervivencia. Es la lógica, es lo que pasa. Son un ejército que todos los días necesita una economía de guerra para el sostenimiento, para el desplazamiento, para la alimentación, para las armas de sus hombres. Y eso, entre más pasa el tiempo, peor, se degrada porque van a tener que recurrir a lo que llaman economía de guerra para sostenerse. A través de Twitter, los cabecillas de las FARC respondieron el anuncio de Santos. Juan Manuel Santos anuncia que el cese al fuego con las FARC-EP va hasta el 31 de octubre. De ahí para adelante continúa la guerra. Ubicación de nuestras unidades a sitios seguros es para evitar provocaciones de quienes se oponen al acuerdo de paz. Pero la paz no se detiene. Según el Ministerio de Defensa, el 31 de octubre es una fecha que puede prorrogarse según lo acuerden las partes o la necesidad de seguridad de los ciudadanos. Como vemos, el anuncio del presidente generó reacciones inmediatas entre los jefes de las FARC y también entre los ciudadanos.
mal hecho, pero si ya empezaron, iniciaron todo este deje maneje, ¿por qué no terminan eso? Pues yo creo que es una decisión bastante equivocada, porque si supuestamente estamos en negociaciones, entonces creo que ahí no sería como lo, lo más adecuado. Deberíamos hacer lo que dijo el pueblo, que es replantear el pensamiento, los diálogos, seguir con los diálogos. Ah, no, 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 nada, que no, 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 pues cómo, ¿cierto? Traten de, digamos, pues de arreglar las cosas, de, de renegociar los acuerdos. Y mientras se dan las reuniones entre el presidente, los expresidentes y los voceros del Centro Democrático en Antioquia, las organizaciones de víctimas piden ser tenidas en cuenta en esa renegociación. Dicen ellas, no se puede convertir en un asunto de élites. Son más de 30 organizaciones de víctimas que comparten la misma solicitud. Nosotros exigimos que nos tengan en cuenta en la re renegociación. Nosotros, las víctimas, los que, los que votamos por el sí, somos también 6 y medio millones de personas que dijimos sí y nos tienen que tener en cuenta. Piden también que se mantenga el cese bilateral al fuego para que no se repitan los años en los que los fusiles y las bombas fueron los protagonistas. Todos aquellos que cayeron en la guerra estén, estemos amenazados nuevamente. Nos están diciendo hasta el 31 de octubre los protegemos de día en adelante, las balas van a llegar, pero las balas llegan es donde estamos nosotros, donde estamos los campesinos, donde estamos los pobres. Las organizaciones de víctimas aseguraron que respetan a quienes votaron no, pero les piden sacar de la zozobra al país. Todas las voces, los analistas, el gobierno, la oposición, las víctimas coinciden en que es importante tomar decisiones a tiempo antes de que se pierda lo ya negociado en La Habana y que se generen consecuencias económicas para el país. Es la información que registramos por el momento. Ustedes en estudio tienen más de Hora 13 Noticias. Cubrimiento total.